வணக்கம் கலாம் செய்திகள் வாசிப்பவர் என் லதா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே நாலு மாத கர்ப்பிணி பெண் உயிரிழந்த பரிதாபம் தகவல் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே வெளிநாட்டில் வேலை செய்பவர் கோபகுமார் இவர் பத்மநாதபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் இவருக்கும் அதே பகுதியை சார்ந்த சாந்தகுமாரி என்பவருக்கும் திருமணமாகிய இரண்டு வருடங்கள் ஆகின்றன வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த கோபகுமார் ஆறு மாதங்களாக தங்கள் ஊரிலேயே தங்கியிருந்துள்ளார் இந்நிலையில் சாந்தகுமாரி கருவுற்று இருப்பதாக எஸ்என் என்ற தனியார் மருத்துவமனையில் உறுதி செய்துள்ளனர் மூன்று மாதங்களாக சிகிச்சையும் பெற்றுள்ள நிலையில் கோபகுமார் வெளிநாடு திரும்பியுள்ளார் இந்நிலையில் கர்ப்பிணியான சாந்தகுமாரிக்கு திடீரென வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டுள்ளார் அவர் தான் சிகிச்சை பெற்று வரும் திருவிதாங்கோடு எஸ் என் மருத்துவமனைக்கு சென்றுள்ளார் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் இங்கு தங்களுக்கு சிகிச்சை செய்ய இயலாது என்றும் பெரிய மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெறவும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அங்கும் பரிசோதித்த மருத்துவமனை அதிகாரிகள் ஆசாரிப்பாளையம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் கர்ப்பிணியான அவர் பத்து மணி நேரத்திற்கு முன்பே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர் இத்தகவலை அறிந்த போலீசார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மீதும் அது போலி மருத்துவமனையா எனவும் அனுமதியின்றி இயங்கி வருகிறதா என்றும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழக அரசு கருவுற்ற பெண்கள் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகே உள்ள அரசு மருத்துவமனை அல்லது அங்கன்வாடி மையங்களில் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதை யாரும் கடைபிடிப்பது கிடையாது தனியார் மருத்துவமனைகள் லாப நோக்கில் செயல்பட்டு வருவதையும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பதை தடுப்பதற்காகவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்களும் மற்றும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கலாம் செய்திகளுக்காக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் ஆர் ஆனந்த்